പടച്ച തമ്പുരൻ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വെള്ളം നല്ല ബാല എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വരെ തൊട്ടു പോകരുത് കുടിക്കരുത് തൊടരുത് തിന്നരുത് പരിപൂർണമായ ഒരു പീഡനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം എന്നിട്ട് ആ അതിന്റെ ആസ്വാദനം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും വേണം നോമ്പര അലങ്കാരമല്ല അത് നിന്നതയാണ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി അതല്ല ഹജ്ജു അങ്ങനെ തന്നെ സുഗന്ധം പറ്റൂല നഖ മുറിക്കാൻ പറ്റൂല മുടി വെട്ടാൻ പറ്റൂല എണ്ണയേക്കാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള സമരം ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് നേടിയെടുത്ത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ മെരുക്കിയെടുത്ത് ആനയെ കാട്ടാനയെ നമ്മൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മെരി നമുക്ക് ഇണക്കമുള്ള ആനയാക്കാൻ പട്ടിണി കൊണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിശീലനങ്ങളും പ്രാക്ടീസും കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഉന്നതാക്കുന്നു ഇതുപോലെ ആത്മാവൻ ഉയർത്താനുള്ള ഈ പെരീഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഈ നോമ്പിന്റെ കർമ്മമായിട്ട് നമ്മുടെ നോമ്പുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുണ്ട് സുബൈ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കടന്നാൽ നോമ്പായി എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല അള്ളാഹു നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരെ കൂടെ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാം നമ്മളെ വീട്ടുകാരാണ് വിരുന്നു എന്ന് ഉദാഹരണം നമ്മളെ വീട്ടുകാരാണ് വിരുന്നു എന്ന് ആ വിരുന്ന് വന്നാള് അയാളെ ഷർട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലെ പിന്നെ കൊളത്തിട്ട് അയാള് വേറെ ഷർട്ട് ഇട്ട് പോയി അയാള് വന്നപ്പെട്ടിരുന്നത് ഷർട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മറന്നു ആ ഷർട്ട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അയാൾ ഓർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കണ്ണട നമ്മുടെ റൂമിൽ മറന്നു വെച്ചു നമ്മള് ആ അതിഥിയുടെ കണ്ണട കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് മറ്റോ വന്നപ്പോ അന്ന് അവൻ മറന്നു വെച്ച കണ്ണട എപ്പോഴും ഓർക്കും ഇത് സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാന് എന്റെ മോതിരം ഒരാൾ തന്നാണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഓർക്കാനാ തരുന്നത് ഈ മോതിരം കാണുമ്പോഴേ ഇത് തന്നത് മറ്റേ ആരാണല്ലോ ഈ വാച്ച് തന്നത് മറ്റേ ആരാണല്ലോ ചെരുപ്പ് ഒക്കെ ഒരാൾ തരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കും ഇത് ഓൻ തന്നാണല്ലോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച തന്ന നമ്മുടെ കണ്ണ് തന്ന നമ്മുടെ കേൾവി തന്ന ആമാശി തന്ന കരള് തന്ന കിഡ്നി തന്ന നമ്മുടെ മൂക്ക് തന്ന നമുക്ക് ശ്വാസം തന്ന നമുക്ക് ജീവൻ തന്ന തല തന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം തന്ന അള്ളാഹു ഇത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് എന്റെ റബ്ബിനെ കൊണ്ടാ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കണതും നടക്കണതും മരിക്കണതും ഒക്കെ എന്റെ റബ്ബിനെ കൊണ്ടാണ് ചിന്തയും ഓർമ്മയും ബോധവും ആ അതിക്കുറും ആ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണമാക്കി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ മുറയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് ഈ നിസ്കാരം നമ്മുടെ അക്കമിസ്വലാത്ത രീതിക്ക് ഏത് കർമ്മം അങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മീയ ചിന്തയൊന്നും മനസ്സിലില്ലാതെ കേവലം കർമ്മങ്ങളുടെ കോലങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മളെ നോമ്പ് നിസ്കാരമൊക്കെ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമാണ് അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത് നോമ്പാണെങ്കിലും അതും ഒരു ആരോഗ്യ പദ്ധതി ജക്കാത്താണെങ്കിൽ അതൊരു സാമ്പത്തികമായ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ കേവലം ഒരു ഒരു കൂടാരമായി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടെത്തി ചത്ത ഇസ്ലാമിനെയായി നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോമ്പ് അത് ചത്തത് അതൊക്കെ നമുക്ക് നിസ്കാരം അതൊരു അലങ്കാരമാണ് എന്തിനാണ് നിസ്കാരം നിസ്കാരം ഒരു അലങ്കാരമായി മാറി നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു ഹോക്കുബർ വിനയത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിന്റെ വിധേയത്വത്തിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് സമർ പൂർണ്ണമായി തുറന്നു പറയുന്ന നമ്മൾ വാസ്തു നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ബോധത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ വരണം ഇത് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളുള്ളത് ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു എന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചോ നിസ്കരിപ്പിച്ചു ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മാറണം എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചോ നോമ്പ് എടുപ്പിച്ചു ആ ചിന്തയിലേക്ക് മാറണം എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചോ നോമ്പ് എടുപ്പിച്ചു എന്നെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഭയങ്കര ഉഷാറാട്ടോ അവന് എന്ത് തെറ്റുണ്ടാവും മരുന്നും പോലെ ആൾ ഉഷാറാണ് നല്ല തെക്കുവല്ലാണ് ഈ തെക്കുവ എനിക്ക് കൊടുത്തതാരാ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂ ബനബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരുപാട് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നു പശുക്കളും മക്കളും വീടും സ്വത്തും സാമ്പത്തിക പറുദീസയിൽ പൂർണ്ണമായി സുഖിച്ച് ആനന്ദിച്ച് വലിയ വലിയ ഐശ്വര്യത്തോട് കൂടെ റബ്ബനെ മറക്കാതെ വിഭാഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ മലക്കാട് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അയ്യൂബിനെ സമീപിക്കണം ഇത്ര പൈസയും മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ബാധത്തിനൊരു കുറവില്ല ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കട താഴ് വരാ ആയിരക്കണക്കിന് ആടും ഒട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇബ്രാഹിം ഇപ്പോഴും അള്ളാഹിനെ തൊട്ട് വിട്ടുപോണില്ലോ അപ്പൊ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനൊന്നും വലിയ വർത്താനൊന്നും ഇബ്രാഹിമിനെ പറ്റി പിന്നെ അയ്യൂബിനെ പറ്റി പറയണ്ട അയ്യൂബനബിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയ്യ
നിന്റെ റബ്ബിനോ നിന്റെ റബ്ബല്ലേ നിന്റെ സമ്പത്ത് പശുക്കളും മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച് കത്തിച്ച് ചാമ്പരാക്കിയത് എന്നിട്ട് ആ റബ്ബിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഇനി ആ റബ്ബിനേക്കാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് യുവനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് പിറന്നു വീണപ്പോ അഞ്ചു പൈസ മുതൽ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇതെല്ലാം അവൻ തന്നു അവനെടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പഴും വിവാദത്തിൽ നിന്നും ദിക്കറിൽ നിന്നും ഒരല്പം പോലും പിന്നോട്ടില്ല ഇബിലീസിനോട് മലക്കൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി മുതൽ കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും അയ്യൂബ് പഠിച്ചോന്റെ പല്ലേ അപ്പൊ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അവനെ ആ മക്കളും മക്കൾ സന്താനങ്ങൾ ഒന്നിനും പറ്റുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടെന്നല്ല ആ ഒരു നന്ദിയാണ് പഠിച്ചോന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടാനുള്ള കാരണം മക്കളുണ്ടാകുമ്പോ മക്കളെ തന്നെ പഠിച്ചോനാണല്ലോ ആ നന്ദിയാണ് അവരിലെ കാശെടുക്കാൻ കാരണം എന്നാ ചെ നോക്ക് അങ്ങനെ ബിലീസ് വന്ന് ആ മക്കളെ ഒന്നടങ്ങും ഒറ്റടിക്ക് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ വീട് തകർത്തി തരിപ്പണമാക്കി അവർക്ക് മേൽ പൊളിച്ചു വീണി വീഴ്ത്തി മക്കളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും അയ്യൂബനെ പിനിസ്കാരത്തിലും നിക്കരുടുവാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യൂബ ആർക്കാ നിസ്കരിക്കണം ആർക്കാ വിഭാഗത്തിരിക്കണത് അള്ളാക്ക് ഏതല്ലാക്ക് അങ്ങനെ മക്കളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഞാൻ ദുന്യാവക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു കുട്ടിയില്ലല്ലോ ഒരു മക്കളും എനിക്കില്ല പഠിച്ചോന്ന് നിന്നാണ് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ മക്കളും സമ്പത്തും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചു റബ്ബിനടുന്ന് ഒരു ചെറിയ അണുമണി തൂക്കം പിന്നോട്ടില്ല അപ്പൊ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നന്ദിയായിരിക്കും എന്നാ ഈ ആരോഗ്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞു നോക്ക് അപ്പയാണ് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മാരകമായ വിഷം ഇബിലീസ് വിതരുന്നത് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് മാരക വിഷാംശങ്ങൾ അരിച്ചു കയറുകയും മാരകമായ രോഗം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും വിഷം വ്യാപിച്ച് ശരീരം പഴുത്ത് പുഴുക്കൽ നിറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടായിരം പുഴുക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്യൂബിന് ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സുബുക്കി മാം സുഹിത്തി മാമ കുദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം പുഴുക്കൽ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നാട്ടുക ഇബിലീസ് മനുഷ്യ കോലത്ത് നിന്നിട്ട് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇവന്റെ അസുഖം വ്യാപിക്കും അടിച്ചു പുറത്താക്കണം നാട്ടുകാർ വന്ന് വടിയും വാളും വന്നിട്ട് അയ്യൂബനബിന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങളെ ഭാര്യനേറ്റു പുതിയാപ്പിനേറ്റു വിടുന്നു മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഭാര്യമാർ രണ്ടാളും വെറുത്തു പോയി റഹ്മത്ത് ബിബി മാത്രം ബാക്കിയായി റഹ്മത്ത് ബിബിനോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയിക്കു അയ്യൂബന പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ പിടിച്ച് വിജനമായ മരുഭൂമി പോയി ജീവിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വാങ്ങാൻ കാശില്ല അവസാനം റഹ്മത്ത് ബിബി തന്റെ മുടി മുറിച്ച് വിറ്റിട്ട് ആ കിട്ടിയ ചില്ലിക്കാശിന് റൊട്ടി വാങ്ങി അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോടും ദുരായിരുന്നൂടെ അപ്പൊ അയ്യൂബിനെ പറഞ്ഞു എത്രയോ വർഷം എനിക്ക് പഠിച്ചു ആരോഗ്യം തന്നു ഇത് അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കൊല്ലല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചോടോട് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ നന്ദി വേണ്ടേ ില്ല അവസാനം പുഴുക്കൾ തന്റെ നാവിലേക്ക് കയറി ഇക്കറികൾ പോലും ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിച്ചപ്പോ പഠിച്ചോനോട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഞാൻ സഹിച്ചു പഠിച്ചോനെ ക്ഷമിച്ചു ഇനിയിപ്പൊ ഇക്കറി ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തിലായിട്ട് ഒന്ന് സുഖാക്കി തരണം എനിക്ക് സമ്പത്ത് നീ പരീക്ഷിച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു മക്കളിൽ പരീക്ഷിച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു പഠിച്ചോനെ അസുഖം വന്നു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അതല്ലാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പഠിച്ചോൻ ചോദിച്ചു അയ്യുബേ നീ എന്ത് വർത്താനാ പറഞ്ഞത് നീ ക്ഷമിച്ചു എന്നോ നീ ക്ഷമിച്ചതാണോ നിനക്ക് ക്ഷമ ആരെങ്കിലും തന്നതാണോ നീ ക്ഷമിച്ചതാണോ നിനക്ക് ക്ഷമ ആരെങ്കിലും തന്നതാണോ അയ്യൂരെ പറയുന്ന പഠിച്ചോനെ റബ്ബനാസന എനിക്ക് ഒന്നും പറയല്ല ഈ ക്ഷമ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പോലും അറി പറയാനുള്ള അർഹതല്ല കാരണം അള്ള കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ ക്ഷമ കിട്ടിയത് അപ്പോഴും അബുദിന്റെ അഭൂതയത്തിലേക്ക് എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്ന ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനം കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു നീ തോന്നരുത് മനുഷ്യന് ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കാരത്തിന് സലാം വീട്ടിൽ ഉടനെ എന്താ പറയാ അസ്താഫുറല്ലാതെയും നിസ്കാരത്തിൽ വന്ന അബദ്ധങ്ങളും പിഴവുകളും കുറവുകളും അത് മാപ്പാക്കണ എന്നൊരു അർത്ഥം അതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെ ലാഹുല വലാക്കുവത്ത് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പഠിച്ചോ നമ്മളെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചല്ലോ ഹയ്യാല സ്വലാ നിസ്കരിക്കാൻ വരൂ ഹയ്യാല ഫലാ വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പഠിച്ചോ വിളിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ള ക്ഷണിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നിഷാദ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്റെ
ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് വീഴ്ത്തിയതും സുജൂതിലേക്ക് എന്നെ കമിഴ്ത്തിയതും ഞാൻ എഴുന്നേറ്റതും ഇരുന്നതും എന്റെ എല്ലുകളെ സന്ധികളെ പേശുകളെ വളച്ചു തന്നതും തിരിച്ചു തന്നതും അതിനെ ഒടിപ്പിച്ചതും നീക്കിയതും ഒക്കെ നീ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഈ നിസ്കരിപ്പിച്ചതാണ് വടച്ചോനെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതിനുള്ള തോന്നൽ മാപ്പാക്കി തന്നെ വടച്ചോനെ നമ്മളെവിടെ അല്ലത് രണ്ട് ഈ ബാത്രക്കുമ്പേക്ക് ഞാൻ അത്ര നോറ്റു ഇത്ര ഓതി ഇത്ര നിസ്കരിച്ചു ഈ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നിടത്തൊക്കെ ഞമ്മളങ്ങ് മാറി എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിടത്തൊക്കെ എത്തണം നന്മന്റെ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ നേരെ മറിച്ചും എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നല്ല ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങൾ വരൂ ആ തന്നെ പേര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദന്റെ പേര് ഇസ്ലാം പഴം തിന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് റബ്ബനാ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ ഗുരുമ ചെയ്തു അത് നബിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു ഇബിരീസ് എന്താ പറഞ്ഞത് പടച്ചോനെ റബ്ബി ബിമ അബു ബൈത്തനി നീ പയപ്പിച്ചോനാട്ട് പടച്ചോനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയത് അള്ളാഹു ബൈ ഞാൻ പയച്ചു പോയി എന്നെ നീ ആട്ടി ഓടിച്ചു എന്നെ ശബിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനാ റബ്ബി ബിമ അബു ബൈത്തനി നീ എന്നെ പയപ്പിച്ചു ആദന ബി എന്താ പറഞ്ഞത് പടച്ചോനെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആകണം എന്ത് എല്ലാ തെറ്റിനെയും സ്വന്തത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക എല്ലാ നന്മകളിലും അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർക്കുക നിസ്കരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു നിടന്ന് മാറുക എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചോ നിസ്കരിപ്പിച്ചു നോമ്പെടുക്കുമ്പോ ഞാൻ നോമ്പെടുത്തിനിടുന്ന് മാറുക എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചോ നോമ്പ് പിടിപ്പിച്ചു അലഹമില്ല കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ട് പടച്ചോ കള്ളു പിടിപ്പിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ കുടിച്ചു തെറ്റിന്റെ അടുത്താ തെറ്റിന്റെ അടുത്താ ഇത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന റോഹിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ആദ്യത്തെ പാടാണ് ഇബ്രീസും ആദ്യ നബിയും ലോകത്തിന് പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പാഠം ആ ഇബ്രീസ് പറഞ്ഞത് നബ്ബെ നീ എന്നെ പേപ്പിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയത് തൗഹീദല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു മുജാഹിദാരനെ വീശിയെടുത്ത് നോക്കിയാൽ തൗഹീദല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ വേപ്പിച്ചോണ്ടല്ലേ ഞാൻ വേച്ച തൗഹീദല്ലേ ഭയങ്കര ഭീമനല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗത്തുകൾ മുഴുവനും ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും എനിക്കില്ല ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ജീതിൽ ബിസ്ഥാമി വലിയ മഹാന ഭയങ്കര മഹാന പതിനായിരം ഹത്തം തീർത്തു പതിനായിരം ഹത്തം തീർത്തു റമദാനാണ് സഹോദരിമാർ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഷാഫി മാം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ അപ്പൊ റമദാൻ മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്ക് എത്ര അറുപത് ഹത്തം ആ മഹാൻ പതിനായിരം ഹത്തം തീർത്തിരുന്നു നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജും ചെയ്തു നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജും ചെയ്തു പതിനായിരം ഹത്തും തീർത്തു അങ്ങനെ അറഫേൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അറഫാ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് പതിനായിരം ഹത്തം തീർത്തവൻ ഞാനാണല്ലോ നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്തവൻ ഞാനാണല്ലോ പതിനായിരം ഹത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ പതിനായിരം ഹത്തം തീർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അറഫേൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സ്വന്തത്തിന് തോന്നുകയാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹജ്ജ് ഇവിടെ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കിബറല്ല ചെറിയൊരു തോന്നല് അദ്ദേഹം മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ച എങ്ങനെ അറിയോ നമ്മളുണ്ടല്ലോ യാസീൻ ഒതിട്ട് പടച്ചോൻ ഞാൻ ഈ ഓതി യാസീനിന്റെ വലിയപ്പാക്ക് എത്തിക്കണേ മറ്റുള്ള ഹതിയെ കൊടുക്കണ് ഒരു മൃഗത്തർത്തിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം ഐതിഹ്യ കൊടുക്കൽ കൊടുക്കണ് ഇതേപോലെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും പതിനായിരം ഹത്തം വേണോ ആർക്കെങ്കിലും പതിനായിരം ഹത്തം വേണോ ആർക്കെങ്കിലും നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജ് വേണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെരിയറി ഒരു പാവപ്പെട്ട പരമസാധുവായ ഒരു യാചകനെ പോലെയുള്ള സാധു യാചകൻ കൈ നീട്ടിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണം പതിനായിരം ഹത്തം എനിക്ക് വേണം നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ തരാ തിരിച്ചിരിക്കെന്താ തരിക അപ്പൊ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു ഉണക്കറൊട്ടി ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട സാധു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല ഈ റൊട്ടി തരാം അദ്ദേഹം അഭിജിത് ബിസ്ത വരുന്ന റൊട്ടി കിടക്കണ്ട അവർ ഉണക്കറൊട്ടി വാങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഈ റൊട്ടിക്ക് പകരമായി എന്റെ പതിനായിരം ഹത്തമും നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജും ഞാൻ ഇവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പടച്ചോനെ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണേ മുഴുവനാണ് കൊടുത്ത് ആ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഉണക്കറൊട്ടി പാവപ്പെട്ട ഒരു പട്ടിക്ക് തിന്നാൻ ഇട്ടു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ റബ്ബെ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു അമരുമില്ലാത്ത സാധുവാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ പതിനായിരം ഹത്തം തീർത്തു എന്നും നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്തുവെന്നും നാപ്പത്തഞ്ച് ഹജ്ജിന്റെയും പതിനായിരം ഹത്തമിന്റെയും പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആ ഒരു ചിന്തയോടെ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞ
നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിൽ പെട്ടു നിൽക്കുക ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി ഏതെങ്കിലും കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കേസാവട്ടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര മൂന്നാൾ യാത്ര ഇനി ഏതെങ്കിലും ടാക്സിന്റെ വിഷയം എന്തോ ആവട്ടെ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ ഓടിയതോ ഇനി വേണ്ട എന്തെങ്കിലും കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യ ആളുകളോട് കൈ പിടിക്കൽ എന്താ ഈ ഞാൻ ഒന്ന് കനിയണം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യും ഒന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് കരുണ ചെയ്യും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറി എത്ര പറഞ്ഞാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവസാനം കേസ് എടുത്തു പിന്നെന്താ പറയാ മാപ്പാക്കി തന്നാടി ഒന്ന് ഒന്ന് മാപ്പാക്കി തന്നാടി അറിയും മാപ്പ് ചെയ്തില്ല ലാസ്റ്റ് റിമാൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെന്താ പറയാ ഒന്ന് മോചിപ്പിച്ചു തരണം മോചിപ്പിച്ചരണം ഇങ്ങനെ ആദ്യ ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് മാപ്പാക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടു ഇതാണ് ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ പത്തിലും പഠിച്ചു അള്ളാഹ് റഹമിനെ കരുണ ചെയ്യണോട്ടോ കരുണ ചെയ്യട്ടോ കരുണ ചെയ്യട്ടോ ഒന്നാമത്തെ പത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ മോശക്കാരനായി മാറി നമ്മൾ പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം അള്ളാഹു മുഹഫറിലി പഠിച്ചോ ഞാൻ പെട്ടുപോയി എനിക്ക് മാപ്പാക്കി കൊണ്ട മൂന്നാമത്തെ പത്തിൽ നമ്മൾ നരകത്ത് ചാടി അള്ളാഹു മാത്തിക്കിനി മീനന്നാർ പഠിച്ചോ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചോണ്ട പഠിച്ചോനെ റമദാൻ ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താന്ന് താന്ന് മോശമായി വരാൻ റമദാൻ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനുള്ള അല്ല മനുഷ്യനെ മോശക്കാരനാക്കല്ല മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പത്ത് റഹമത്ത് കരുണ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് ലാസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പത്താകുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാപ്പാക്കി തരും മൂന്നാമത്തെ പത്ത് നമ്മൾ ലോക്കഡായി റിമാൻഡിൽ ജയിലിൽ ചാടി തീരെ നരകത്ത് കടന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ മൂന്ന് പത്ത് കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ജയിൽ മോചിതനായി സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അവന്റെ സന്തോഷ പ്രകടനമാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന പെരുന്നാടിന്റെ തക്കിബീർ മന്ത്രധ്വനികൾ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അടിമത്വത്തിന്റെയും നിസ്സാരതയുടെയും നിന്നതയുടെയും പണിയാണ് നോമ്പ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഭാഗത്തുകളൊക്കെ എന്താ പറയാ ആഡംബരങ്ങളും അലങ്കാരമായി മാറി നോമ്പാണെങ്കിൽ ഖുറാനോത്താണെങ്കിൽ നിസ്കാരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു അലങ്കാരമായി മാറി വാസ്തുത്തിൽ അഭൂതിയത്ത് അടിമത്വത്തിന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറ്റേ അങ്ങ് തായുന്ന് നിന്നതയും നിസ്സാരതയും അറിവില്ലായ്മയും കഴിവില്ലായ്മയും നമ്മുടെ ഒന്ന് അശക്തിയും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് പറയാം അതാണ് വാസ്തുത്തിൽ അതാണ് നബിതങ്ങൾ അള്ളാനെ കണ്ടപ്പോ ചെയ്തത് നമ്മളെ അള്ളാനെ കണ്ടപ്പോ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്ത് പറയണ്ടല്ലോ അത്തഹിയാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണ്ടേ മദ്രസ്സ് പഠിച്ച എന്താ എല്ലാ തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നബിതങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഇസ്ലാമി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നബിതങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത്തയ്യാത്ത പ്രസന്റേഷൻ എന്താ അത്തയ്യാത്ത തിരുമുൽ കാഴ്ചകൾ ഗിഫ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കറി കൊണ്ടുപോരെ അതാണ് അത്തഹിയാത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു റസൂൽ കൊടുക്കുന്നവരെ പഠിച്ചോനെ എന്നിൽ എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും തന്നെ എനിക്ക് തരാനുള്ളൂ എന്റെ കാഴ്ച കേൾവി കഴിവ് എന്റെ ഉദ്ദേ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം നിന്റെ അത് മുഴുവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ തരുന്നു നമ്മള് ഒരു വീട്ടുകാണ് ചെന്നാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ ബേക്കറി തന്നെ ആ വീട്ടുകാർ നമ്മളെ മുമ്പേക്ക് വെച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സുഖം പോരല്ലോ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ആ വീട്ടുകാരൻ അവിടുത്തെ അയാളെ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അത്ര പോരാ വാസ്തു റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ എന്താ അള്ളാഹ് കൊടുക്കാല്ലേ നമ്മൾ ഇനി അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീട്ടി കൈകൾ നിൽക്ക ഈ നീട്ടണ കൈയായിരുന്നാ പറച്ചോണ്ടതാണ് ഈ നീട്ടാന്ന നാവ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ നാവ് ചലിപ്പിച്ചോനാരാ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമുക്കൊരു നിയമത്ത് ചെയ്താല് അലഹമ്മദുല്ല പറഞ്ഞു നിൽക്ക ആ അലഹമ്മദുല്ല പറയിപ്പിച്ചതാരാ അത് അള്ളാഹു ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരം റുപ്പ തിന്നിട്ട് പറയാണ് ആ പൈസ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാവും അത് തരാൻ ഒരു മടി ഉണ്ടാവണ ആവശ്യം എന്റെ പൈസ അല്ലേ ഇതല്ലേ പഠിച്ചോ നിന്ന പൈസ ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് കൊടുത്തു അതാ പഠിച്ചോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് കൊടുക്കണം നമുക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൈസ പഠിച്ചോ തന്നത് പഠിച്ചോണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റേത് നമ്മളതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് പരിശുദ്ധ റമദാന നമ്മളിങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനൊക്കെ ഓതി നമ്മൾ പല ആളുകളും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ചിന്തിക്കണില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതി ഇങ്ങനെ മുത്തി രണ്ട് പേജൊക്കെ മുത്തി വിസാറാക്കി അവിടെ വെച്ചു പോരും ആ ഖുറാൻ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ
അഞ്ച് പൈസ തിരിച്ചയക്കാതെ തിരിച്ചർ മറുപടി എഴുതി എന്ത് നിനക്ക് സുഖമല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ സുഖം തന്നെ നിന്റെ കത്ത് കിട്ടി നിന്റെ കത്തിന് ആയിരം ചുടുചുംബനങ്ങൾ നിന്റെ കത്തിന് സ്നേഹ ചുംബനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് തിരിച്ചയച്ച് കത്ത് ഭാര്യക്ക് കിട്ടി മറുപടി അഞ്ചിന്റെ കായി അയച്ചിട്ടില്ല ഈ ഭാര്യ രണ്ടാമത് അങ്ങോട്ട് കത്തയച്ചു നിങ്ങൾ കത്ത് അഞ്ച് പൈസ അയക്കാതെ ഞാൻ ചോദിച്ച കാശൊന്നും ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾ മറുപടി ചുംബനം മാത്രം അയച്ചു അതുമാണ് ഞാൻ പാലുകാരനും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനും കൊടുത്തോളാം തന്നാലേ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കലാമിന് പതിനായിരം ചുംബനം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ മാറി ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അന്ത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താതെയായി മാറി ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആരാധനകളുടെ കോലങ്ങളിൽ മാത്രം മാറുമ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ചത്ത ആമലുകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത് ബഹദാദിൽ ഇസ്ലാമിക ദാഹത്തും പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്തറിയോ ആയിരക്കണക്കിന് മദ്രസകളുള്ള ബഹദാദ് അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വിജ്ഞാനപരമായ ബഹദാദിൽ ഒരുപാട് മദ്രസകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇൽമി കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് പറയുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളും മദ്രസകളും ഇൽമുകളും ആലിമീങ്ങളുമുള്ള ഇവിടെ ഞാൻ ചത്ത് കിടക്കുന്ന ദീനിനെയാണ് കാണുന്നത് ചത്ത് കിടക്കുന്ന ദീനിനെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം എന്താ ദീനിന്റെ കോലുണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളിവിടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ടി ഏത് വിഷയം അള്ളാക്കു വേണ്ടി എന്നിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ മാറിയില്ലേ അള്ളാഹു വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് നാലാളെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കാൻ കാണാൻ പത്രത്ത് ഫോട്ടോ വരാൻ ഏത് വിഷയവും ഞാൻ നിസ്കരിക്കണ ആരാളെ തോന്നാൻ അത് ധർമ്മം കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മോശല്ലേ എല്ലാം മോശല്ലേ മോശല്ലേ നമ്മളെ ഇമേജിൻ്റെ വിഷയം മാത്രം പരിഗണിച്ചു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്നല്ലോ ഏതും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇനി സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമാണ് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് വാസ്തുത്തിൽ നോമ്പ് വേറിട്ടിരിക്കണം അവിടെയാണ് അതാണ് അസലിക്കുമല എല്ലാ അമലകളും അവന് ഉള്ളതാണ് ഇല്ല സോം നോമ്പൊഴുകെ അത് എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് അള്ളാഹോ പറഞ്ഞു എന്ന് കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരാളും കാണൂല ദാഹിച്ചു മറഞ്ഞ് നട്ടുച്ച സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നല്ല ശുദ്ധമായ നല്ല തണുത്ത ഐസ് വാട്ടർ അവന്റെ പിടിച്ചിരുണ്ടാകും അത് കുടിച്ചാൽ ആരും കാണൂല ആരും അറിയൂല എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാ ഇതിനാണ് തക്കവ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോമിന്റെ ലക്ഷ്യം തക്കവയാണ് സഹോദരിമാരവിടെ ഉണരണം അള്ളാഹു നോമ്പ് തന്നിരിക്ക തക്കുവ ഉണ്ടാകാനാൻ ഒരാളെ ദൈവത്തും നമീമത്തും പറയുമ്പോ ആറാമ് കാണുമ്പോ സീരിയലും സിനിമയും കാണുമ്പോ ബലപ്പെട്ട കനപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് കാണുമല്ലോ എന്റെ അള്ളാഹു കാണുമല്ലോ ആരെ മറച്ച് ആരെ ആരെ മറച്ച് വെച്ചാലും എന്റെ റബ്ബിനെ മറച്ച് വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഈ ബോധമാണ് റബ്ബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന ബോധമാണ് സൂക്ഷ്മത റബ്ബ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവനെ മറച്ചു വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ടൂറിന് പോകുന്ന ആളുകൾ പച്ച ഹറാമ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നെ നേരിട്ട് തിരി പറയൂല കുറ്റം പറയൂല നേരെ മറിച്ച് അപ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത സമയത്ത് അയാൾ അറിയില്ലല്ലോ നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്നെ ബന്ധത്തിന് കോട്ടം തൊട്ടും കാരണം നേരൊക്കെ ലാഭ അയാൾ കിട്ടേണ്ടിണ്ടാവും അപ്പൊ അയാൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ദൈവത്തിന് മുമ്പത്ത് പറയാം ഇതാണ് തക്കുവല്ലായ്മ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉണ്ട് യോഗ്യത കൈവരിക്കുക അത് വലിയൊരു വിഷയമാണ് യോഗ്യത കൈവരിക്കുക ആ യോഗ്യതന്റെ പേരാണ് തക്കുവ ആ യോഗ്യതന്റെ പേരാണ് തക്കുവ ഏതും ഇല്ല അള്ളാക്ക് വേണ്ടി ആവുക എന്നില്ല ഒരു എന്റെ ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഒരു ഹിന്ദും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ പോവാൻ നിലത്ത് നല്ല മുള്ള് കണ്ടു മുള്ള് കണ്ടപ്പോ ആ ഹിന്ദുവായ സഹോദരൻ ആ മുള്ള അവിടെ നിന്ന് നീക്കിട്ടു അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തിനാ നീക്കിട്ടത് ആ പറഞ്ഞ ഈ മുള്ള് ഇവിടെ ഇട്ടാല് ഈ മുള്ള് ഇട്ടാല് ബേക്ക് ഈ മുള്ള് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ബേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ കാലിലത് തട്ടിയിട്ട് കാല് മുറിയാവും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മറ്റോചനം പറഞ്ഞപ്പോ അവനും പറഞ്ഞു ഇത് വഴിയുടെ ഒരു തടസ്സല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അത് നീക്കിട്
അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ അച്ച് ഒന്ന് കൃത്യമാക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ഏത് കർമ്മം ലില്ലാഹിയാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ പള്ളിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മാറിയാൽ മറ്റേ കമ്മിറ്റി പത്ത് പേരും കൊണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ടു പേരും കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലില്ലാഹി നഷ്ടപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി നിന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏത് അമലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലില്ലായി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് വിഷയം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് തീറ്റിപ്പോറ്റി നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തി നിൽക്കുക നമ്മളെ മക്കളെ തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തിയത് ഈ മക്കൾ നിൽക്കുക എന്തെങ്കിലും നാളെ ലാഭം ഉണ്ടാവണം കുറച്ച് പൈസ കിട്ടണം മുതല കിട്ടണം ഇവന്റെ അടുത്ത് ശമ്പളം കൂടി ഞാൻ ഉഷാറാകണം അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അള്ളാഹു താല നമ്മൾ പറഞ്ഞ മക്കളെ തീറ്റണം പോറ്റണം അവർ നിസ്കരിച്ച് അതിന്റെ കൂലി നമുക്കുണ്ട് അവർ നോക്കും മക്കളെ അമലിന്റെ ഒക്കെ കൂലി മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ട് അത് ഈ ഭാഗത്താണ് ആ നിലക്ക് മക്കളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മക്കൾ തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തി മക്കൾ നേരെ എതിരായാലും ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ മാപ്പാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂല കാരണം ഞാൻ ഈ മക്കളെ വളർത്തിയത് ൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഓൺ തന്നോളൂ ഞാൻ എന്റെ അമ്മാനെ വാപ്പാനെ ശരിക്കും നോക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വസ്ത്രം കൊടുത്തു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ടും എന്റെ അമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഇന്നോട് വെറുപ്പ് അവർക്ക് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോടാണ് ഇഷ്ടം അനിയനോടാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അമ്മാനെ വാപ്പാനെ നോക്കിയിട്ടും തിരിച്ചു നിൽക്കുമെന്നും തന്നിരല്ലോ അയ്ക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്തിനു സങ്കടം അത് നമ്മള് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇന്നോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാട്ട ഇല്ലാക്കട്ടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലാഭം അതെ നേരം തുടക്കത്തിലെ കൊപ്പൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇന്നോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചെനിക്ക് നന്ന നന്മ ചെയ്തെങ്കിൽ എന്നെ പരിഗണിച്ച് അതിന്റെ ലാഭം എന്റെ ലക്ഷ്യതല്ല അത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മാനും വാപ്പാനും നോക്കിയത് അള്ളാഹ് എന്റെ വാപ്പാക്ക് ആയുർപ്പെടുത്തത് അള്ളാഹ് കൊടുത്തതാണ് എന്റെ വാപ്പാൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടത് അള്ളാനെ കൊണ്ടായതാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹു നാളെ ചോദിക്കും പറയലോ തേടാ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പ് രോഗിയായിട്ട് വന്നപ്പോ നീ എനിക്ക് ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ യാചകനായി വന്നപ്പോ എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അടച്ചോനെ നീ രോഗ രക്ഷിതാവല്ലേ നീ എങ്ങനെ യാചകനാകുക നീ എങ്ങനെ രോഗിയാകാന്ന് അടിമ ചോദിക്കുന്ന അപ്പൊ അല്ല പറയും അതായത് ഞാൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി വരല്ല എന്റെ അടിമയെ ഞാൻ അവിടെ വരുത്തി തീർത്തത് നമുക്ക് ആർക്കും അള്ളാഹു നേരിട്ട് ഒരു കട്ടൻ ചായ വാങ്ങി തരൂല വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളെ കട്ടൻ ചായ തരികയാണെങ്കിൽ ഇത് അള്ളാഹു തന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തന്നത് കാരണം അവൻ വാങ്ങി തരാൻ തോന്നിച്ചത് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭാര്യക്ക് നിന്റെ ആവതും മാഫിയത്തും കൊണ്ടുവരാൻ കൊടുത്തു ഒക്കെ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈ അതിലേക്കൊന്നും നോക്കാതെ യഥാർത്ഥ മുസബിബ റബ്ബിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്കും മാപ്പാക്കും സഹായം ചെയ്തത് അള്ളാഹാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അള്ളാഹിനെ എടുത്തുന്നതാണ് ഇനി ഉമ്മൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു ഉമ്മൻ ആട്ടിയാലും ഒരു വിഷമമില്ല ഞാൻ ചെയ്ത അള്ളാഹാണ് അതിന്റെ കൂലി ഓൻ തിന്നോളും അള്ളാഹു തിന്നോളും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഭാര്യനെ തീറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് വിഷമല്ല അതാണ് എല്ലാ ഹൗഫ് നരയും വരാഹ് മേജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹിന്റെ ഉലിയാക്കന്മാർ സ്വാധീനങ്ങൾ ടെൻഷൻ അവർക്ക് ഇല്ലെന്നെ അവർക്ക് വിഷമല്ലെന്നെ നമുക്ക് ഈ അസ്വസ്ഥതകളും ടെൻഷനും പ്രയാസമൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ലില്ലാഹി നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് അള്ളാഹുവിന് നിന്റെ ചിന്തനെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും വരാനല്ല ടെൻഷൻ തന്നെ നമ്മൾ നികണ്ടു എന്നത് മാറി കിട്ടും അല്ലാതെ അള്ളാഹിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവർക്ക് പേടില്ല എന്നാൽ സിമ്മത്തിന് പുരിനും പേടില്ല എന്നുള്ള മാത്രമല്ല ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കകളില്ല കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് നഷ്ടബോധങ്ങളില്ല നമുക്ക് ഫുള്ള് നഷ്ടബോധങ്ങൾ എന്താ കാരണം നമ്മൾ ലില്ലാഹി അല്ല ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ലില്ല നമ്മൾ ഏത് നെയ്യത്തിനും അഞ്ച് പക്ഷം നമ്മൾ നൂർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നൂർ നിസ്കാരം കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് അള്ളാഹു തേരാക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കിബിലക്ക് മുന്നിടാന്നുള്ള നിസ്കാരം കഴിയുന്നവരേ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശർത്തായ അവർത്തും വരാൻ നല്ല നിസ്കാരം കഴിയുന്നവരെ ഉണ്ടാവണം ശ്രദ്ധിക്കും ഒളു നല്ല നിസ്കാരം കഴിയുന്നവരെ ഉണ്ടാവണം ഈ ലില്ലാഹി നല്ലത് ഏതിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഉളുവിന്റെ ഷർത്ത് ആയ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തായ ഉളു എടുത്തു കിബിലാക്ക് മുന്നിട്ടു അവറത്ത് മറച്ചു ഏഹ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നാല് റക്കായത്ത് അള്ളാഹു തലാക്ക് വേണ്ടി നൂറ് നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു ഈ നാല് റക്കായത്തിൽ അഞ്ചാകാൻ പാടില്ല പാത്തില
ലിക റബ്ബിഹി അല്ലാഹുനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ആർക്കെങ്കിലും കുതിയുണ്ടെങ്കിൽ പൂതിയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അമൽ സ്വാലിയായ അമലുകൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വലായുബത്തിന് ആരാധിക്കരുതെന്നല്ല ആ ശിർക്കല്ല ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശിർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തറിയോ വേറെ പിന്നെ അമ്പലത്ത് പോവാസ് പിന്നെ ഹിന്ദു ആ ക്രിസ്ത്യ അതൊന്നുമല്ല ശിർക്ക് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തോണ ചെറുക്കാം അല്ലാത്തൊരു ശിർക്ക് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പരിപൂർണമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ശിർക്ക് ഉണ്ട് അയിലാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ കണ്ട് മുട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യണം ഏത് സൽക്കർമ്മാണെങ്കിലും എന്നിട്ടോ ഇവന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരാളി മരിച്ചോർത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓ മരിച്ചോർത്ത് ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മോശല്ലേ ഞാൻ പള്ളി കമ്മിറ്റി മെമ്പറല്ലേ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡ് വാർഡ് മെമ്പറല്ലേ ഞാൻ ചെന്നിരിക്കെ മോശല്ല മുഖം കാണിക്കണം കല്യാണത്തിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ മുഖം കാണിക്കണം എന്ത് കൂലിയാ കിട്ടണത് മരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മയ്യത്ത് പരിപാലത്തിൽ ചെന്നാൽ വലിയ സ്വർണ്ണ പർവ്വതങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത കൂലി പോലും അവനിക്കുണ്ട് എന്ന് കാല റസൂൾഹി മാത്രമല്ല ഒരു മയ്യത്തിനെ കബറിലേക്ക് വെച്ചാൽ മയ്യത്തിന് പുറത്ത് കൊടുക്കണതിന് മുമ്പ് മയ്യത്തിന് സ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വരും ആ പരിപാലത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വരും അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടേ ബാക്കി നടപടിയിലേക്ക് പടച്ചോം പ്രവേശിക്കൂ എന്ന് കാല റസൂൾഹി പക്ഷെ നമ്മൾ മരിച്ചെടുത്തു പോണാ എന്താ പോയില്ലെങ്കിൽ മോശല്ലേ അയാളെ മകനെന്ന് കാണിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാ മരിച്ചത് അയാളെ മക്കൾക്കും നമ്മൾ അറിയില്ല എന്നാ നമ്മൾ പോകൂല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ മക്കൾ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ മോശാണ് എന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണിക്കണം കല്യാണത്തിൽ ചെന്നവൻ മുഖം കാണിക്കണം ഇതേ നമുക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ മരിച്ചോർത്ത് ചെല്ലുന്നത് വിവാദത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടി കിട്ടണം കല്യാണത്തിന് പോണത് വിവാദത്താണ് നിക്കാഹ് വിവാദത്താണ് ഇതിന് സാക്ഷിയാകണം ക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ സുന്നത്താണ് വിവാദത്താൻ ഇവിടെയൊക്കെ ലില്ലാഹി തീരയില്ലാതെ ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു പുണ്യം കുട്ടൂല അവിടെയാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലില്ല വല്ല ആയുഷ്യക്ക് ബീബാദ് ആ ശരിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക ഇല്ലായേക്ക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലേ ഒരു ചുക്കു നമുക്ക് ഉണ്ടാവരാ നമ്മൾ ഷുഗർ ഇടക്കിടക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫാസ്റ്റിന്റെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് എത്ര ഫാസ്റ്റിംഗിൽ എത്ര ശേഷം എത്ര ഇടക്കിടക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതെന്തിനാ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സായ ആളും പിന്നെ എന്തിനാ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ആകെ ഒരു പത്തും ഇരുപതും കൂടെ ജീവിക്കുള്ളൂ ആ ജീവിതം ഉഷാറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഷുഗറും പ്രഷറും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയാറ്റി ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് ബി പി ഇത് ബി പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇ സി ജി ചെയ്യും ഇതേപോലെ ദിവസം രാവിലെ വെറും ഭയത്തിന് വൈകുന്നേരം ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഷിർക്കും കിബറും ഹസതും നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ വരുന്ന ന്യൂനതകളും ശരിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് ശരിക്ക് കയറി വന്നോ ശരിക്ക് അറിയാം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ശരിക്കല്ല ഒരു അമ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനോട് എന്താ ഉദ്ദേശം ഒരു വായുദ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ സംഘാടകരെ മികവ് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിരിക്കും മിക്ക സംഘാടകരും മനസ്സിലുണ്ടാകുക പ്രഭാസ് നടത്തുന്ന മൂര്യർക്കും അതിനെ ഉണ്ടാകുക ഞാൻ ഈ വിഷയം ശരിക്കും അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം മോശം പടന്നത്തെ ആളെക്കാൾ ഇതിൻ്റെ വായുദ ഉഷാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശസ്തി കിട്ടണം പേര് കിട്ടണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയും ഊരി പോകുന്ന വിഷയമാണ് ഇഹ്ലാസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ചുക്കും നമുക്ക് ആഹൃത്തിക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല നരകത്തിൽ ആദ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെന്നറിയോ ഷഹീദിനെ കാരണം അവിടെ ശിർക്ക് കയറി വന്നു ശിർക്ക് അറിഞ്ഞ പങ്ക് ചേർക്കുക പരലോകത്തിന് കൂരി നീണ്ട അപ്പുറം ശിർക്ക് കയറി നിന്നാ ഇതിലെങ്ങാനും ഞാൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റായി വന്നേനെ ആ ചിന്തക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൻ ഷഹീദായി നരകത്ത് കാണും നരകത്തിൽ വികാരണം ഓനെ കൊണ്ടാ രണ്ടാമത് ആലുമിനെ കൊണ്ടാ മൂന്നാമത് ഏറ്റവും അധികം പള്ളിക്കും മദ്രസക്കും സ്വതക്ക് കൊടുത്ത മുത്തസ്വത്തേക്ക് ദുർമിഷ്ടനെ കൊണ്ടാ കൊടുത്തപ്പോൾ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കണവനാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും നോക്കും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ എത്തുന്നു മറ്റേ ആള് ആയിരാണെങ്കിൽ ഞാ
പേരിന് കൊടുത്തിന് ഒരു പ്രസവിച്ചൊരുത്തിന് വളടാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമിന് വിവാഹ പേരെടുത്ത് കൊടുക്കണം പ്രസവിച്ചിന് വളടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ നമുക്ക് പിന്നെന്താണറിയാം നമുക്ക് നമ്മളെ വെൽപ്പത്തറ മോശാവൂലെ കൊടുത്തിരി മോശാവൂലെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറി അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂലി കിട്ടണം റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തി കിട്ടണം അതൊന്നും ഞമ്മളെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊന്നാര മുത്ത റസൂല് പറഞ്ഞോ കറുത്തിരുണ്ട ഒരു കറുത്തിരുണ്ട ഉറുമ്പ് കരിമ്പാറയിലൂടെ അരിഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ആരും കാണാത്ത പോലെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ അവസാന കാലത്ത് ശിർക്ക് കയറി വരുമെന്ന കാള റസൂലി ഈ ശിർക്കിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നേതാവ് പ്രസംഗിച്ചു എന്താ പറയോ പിന്നെ മുസ്ലിം സുന്യാലടയിൽ ഒരുപാട് ശിർക്ക് കീരി വരുന്നുണ്ട് അള്ളാന്ത് റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരിമ്പാറുകൾക്കുള്ളിലൂടെ കറുത്ത പാറിനുള്ളിലൂടെ കറുത്ത് എറുമ്പ് പോകേണ്ടത് കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധം ശിർക്ക് കീരി വരും അപ്പൊ ഈ കുത്തിബീത്തിൽ റാത്തിബും മൗരൂദിലൊക്കെ എന്ത് കീരി വരുന്നുണ്ട് ഈ സുന്യാലക്ക് ശിർക്ക് കീരി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ശിർക്ക് എന്നിട്ട് ആ സാധു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ശിർക്കുകൾ ഉദ്ദേശിക്കണം ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തുപോകുന്ന ശിർക്കല്ല അത് അള്ളാന്ത് റസൂല് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോകണം ശരിക്കുകളാകുന്ന ഒരു പേടി എനിക്കില്ല എന്ന് കാല റസൂളായി അങ്ങനെ ആരും നമ്മൾ പുറത്തു പോകില്ല പിന്നെ നമ്മക്കില്ല ശിർക്ക് ഇതാണ് ലില്ലാഹി പോയ ശിർക്ക് സത്യമായിട്ട് ലില്ലാഹി പോയി പള്ളി പിന്നെ പണി നടക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ പോയി പിന്തിനാണറിയോ ഞാൻ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു ആളുകൾ ചോദിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ സെക്രട്ടറി അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നിൽക്കുന്നത് മോശമല്ലേ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നല്ലാതെ ഇവിടൊക്കെ നമ്മുടെ നീയത്തിലേക്ക് ശിർക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുവരാനാണ് എബിലീസ് ശ്രമിക്കുക സഹോദരിമാരെ ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞത് വൃത്തി ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് ഊരടിച്ചു വാരിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ ശുഹതാക്കന്മാരെ ഗ്രേഡിലേക്ക് പടച്ചു അവളെ ചേർക്കുമെന്ന് കാട റസൂള്ളാഹി ഒരു പെണ്ണ് ക്ലോസത്ത് കഴിക്കാൻ ശുഹതാക്കന്മാർ നിറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ പെണ്ണിനെ ുംങ്ങൾക്ക് <laughs> ഓരോ ഉയർപ്പ് തുള്ളിക്ക് പകരമായ മദീരത്തം സ്വർഗത്തിലൊരു പട്ടണം അവൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കാല റസൂളായി ഒരു വീട് അടിച്ചു വാരുമ്പോ വീട് തുടക്കുമ്പോ എന്തിന് വേറെ ആളെ വിളിക്കൂല അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ക്ലോസ് വീട്ടിലെ ക്ലോസ് ഹാർപ്പിക്കിട്ട് കൈകണ പോലും സ്വർഗത്തിന്റെ പട്ടണം കിട്ടാൻ കാരണമാകുന്നത് അത് ലില്ലാഹിയാണ് കാരണം വൃത്തി ഇമാന്റെ ഭാഗമാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കാക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വൃത്തി അവർ കടക്കണമെങ്കിൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കാള പ്രവേശനത്തിന് വൃത്തി വേണം ഈ ഒരു ചിന്ത മനസ്സു വെച്ചാൽ അതിനെന്തോ ഒരു കൂലിയാണ് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കടയിൽ പോയിരുന്നാൽ അള്ളാന്ത് റസൂർ ഒരു പെട്ടിക്കടക്കാരൻ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൻ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നാളെ സുഹതാക്കന്മാരെ കൂടെയാണ് സുഹാബിമാരൊക്കെ മഹാന്മാരാണ് എല്ലാവരും ആലിമീങ്ങളല്ല വിറക് വെട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈത്തപ്പന മരം കയറുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏ വിറക് വെട്ടുകാർ വെള്ളം കോരുന്ന ആളുകൾ തോട്ടപ്പണിക്കർ അതൊക്കെ മഹാന്മാരാ മഹാനാണെങ്കിൽ ആര്യമാണ് മൂല്യാരാണ് തങ്ങളാണെന്നൊന്നുമില്ല ഈ മഹത്വത്തിന് അവനാ ചെയ്യുന്ന പണി ഇഹ്ലാസും ദഹുവിണെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ തീറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല അവർ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം നോമ്പിന്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടും ദ്വയ നമുക്ക് കിട്ടും അവർ അള്ളാഹ് നിസ്കരിക്കാൻ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ദീനിന് ഇവിടെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു ലായനായാലും നമ്മളെ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടി നമ്മൾ കൂടി കൂട്ടും ആ നിലക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നതും തീറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇബാദത്ത അവ നമ്മളെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹ് ഇബാദ എടുക്കാനാണ് ഇതാണ് അല്ലാതെ അഞ്ചു വർഷം നിസ്കരിച്ച കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റമദാൻ മുപ്പത് മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സെക്കൻഡും ഇബാദത്താക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇബാദത്തായി എല്ലാ ഇബാദത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതും നിങ്ങൾ വയറിൽ വന്നതും ഇത് കേട്ടതും ഏഹ് നിങ്ങൾ പോകണതും ഒക്കെ എല്ലാ ഇബാദത്താണ് അപ്പൊ നിസ്കാരം മാത്രല്ല ഓരോ വിഷയവും നമുക്ക് ഇബാദത്താക്കി മാറ്റം കഴിയണം അത് ജയന്തി മഹത്തും പറയണ്ട് ഏത് സംഗതിയും നെയ്യത്ത് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഇബാദത്തായി മാറും ഇതിന് പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ എന്തിനും നെയ്യത്ത്
നമുക്ക് നല്ല താല്പര്യമില്ലാതെ പൈസയും മുതലൊക്കെ അതാണ്ട് രണ്ടര ശതമാനം പോവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഇടങ്ങേറുണ്ടാവും അത് കൽബ് എന്നാൽ ഇപ്പം ഇത് കൽബിനുണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കുകയാണ് അല്ല ഓന് കിട്ടുന്നതിന് മാത്രമല്ല നിന്നെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നില്ല സക്കാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹജ്ജു അങ്ങനത്തെ നിന്റെ കിബറാണ്ട് പോകണമെന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി വലിയ ആളായി നടന്ന് നിന്റെ കിബറാണ്ട് പോകണം എവിടെയും നമ്മളെ ശുദ്ധിയാക്കി അടിമത്തത്തിൽ ഞാൻ എന്നൊരു അടിമയാണ് നിന്റെ ചിന്ത അതിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നോക്കി നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്ത് കാലിന് നീര് വന്നപ്പോൾ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ആശാബി ചോദിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അരങ്ങേറാണ് അപ്പൊ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ ഞാൻ അടിമയെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊന്നാറ മോളെ അഫല അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അടിമയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ആ പശമുഖ്യ കുപ്പായം വെച്ച് പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല രംഗം തന്നെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ എന്നിട്ട് മൊബൈൽ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത കിബീർ കിട്ടണം ഒന്നാം നമ്പർ ആഡംബരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മൂർത്തി ഭാവമായി നമ്മൾ ആരാധനകൾ മാറി അവസാന കാലാകുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ കോലം മാത്രം ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മൾ അയ്യായിരം റുപ്യ റിലീഫ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം റുപ്യ അപ്പുറത്ത് പത്രത്ത് കൊടുക്കാനും ഫ്ലക്സ് വെക്കാനും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങട്ട് ശിർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ശിർക്കിലാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അതായത് ഈ ശിർക്കാണ് ഈ ശിർക്ക് അവിടെ നന്നായി അവിടെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് സ്വാധീനങ്ങൾ അവിടെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെ നമ്മളെ വസ്ത്രം എന്ന് ശിർക്കാണല്ലോ അതായത് ഹെറാമ ശിർക്കുന്നല്ല കാരണം വസ്ത്രം ശിർക്കുന്ന അവറത്ത് മറയാനുള്ള വസ്ത്രമല്ല ഒരു മീറ്ററിന് അയ്യായിരം റുപ്യനെ കുപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ അത് നമ്മളെ അവറത്ത് മറക്കാൻ തന്നെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രൗഢിയും പ്രതാപവും ആഡംബറും ആ ഒരു ഗമയും അതാണ് അപ്പൊ ഈ കുപ്പായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാതില്ല അവിടെ ശിർക്ക് വന്നു ആ കൈ കെട്ടുന്ന വാച്ച് എന്നെ മത തർക്കം ചെറിയൊരു സമയാരാനല്ല വാച്ച് സമയാരാൻ മൊബൈൽ ഉണ്ട് ഈ സമയാരാണ് ഈ ചെറിയ വാച്ച് മതി പിന്നെ അറുപതിനായിരത്തി എൺപതിനായിരത്തി ലക്ഷത്തിന് ടിസോട്ടും റേഡോ കമ്പിൾ ഇട്ടത് അത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ നെയ്യത്ത് അന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഈ എന്താ പറയുക ലോക്കൽ വാച്ച് ലോക്കൽ മൊബൈൽ എന്താ അതൊക്കെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അപ്പൊ ശുരുക്ക് കയറി വന്നു ഇനി നമ്മളെ വണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അല്ല വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ വേണ്ട എവിടെയും ഓടിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ നമ്മൾ ശുരുക്ക് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന വീട് നമ്മൾ താമസിക്കാറുള്ള വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാ താമസിക്കാൻ അപ്പൊ എന്റെ വീടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വീടിന്റെ ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ വീട് ചെറുക്ക് കാറ് ചെറുക്ക് വാത്ത് ചെറുക്ക് മൊബൈൽ ചെറുക്ക് തുണിങ്ങുപ്പാൻ ചെറുക്ക് എല്ലാം ചെറുക്ക് മൊത്തം ചെറുക്കിലാണത് ഇത് ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തോണ്ട് ചെറുക്കുന്നില്ല അല്ല ഒക്കെ ജനങ്ങൾ 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 അവിടെയാണ് മഹാന്മാർ അവരവരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അവരെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയം മാത്രം ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാനൊന്നും കഴിയൂലെങ്കിലും മാക്സിമം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മളെ മനസ്സ് ശുദ്ധാക്കുക പിന്നെ മനസ്സൊക്കെ പറ ചിന്തി കയറി വരും അതിന് കുറ്റമല്ല മനസ്സിലായി നമ്മൾ അറിയാതെ കയറി വരല്ലേ പക്ഷെ മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ അറിയാതെ കയറി വരുന്ന ചിന്തകളെ താലോലിക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റും കുറ്റവും വരുന്നത് അതില്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് റബ്ബിനെ കടുപ്പിക്കുക അത് തന്നെയാണ് നോമ്പിലൂടെ റബ്ബിനെ വരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതാണ് നോമ്പിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അലുബക്കറ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നോമ്പിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള പറയാം വൈദാസ് അലക്കൈബാദി എന്നെ എന്നെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഒപ്പണ്ട് അവരെ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇപ്പൊ ധാരണ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന വേദ കേൾക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ അവൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ പ്രസംഗിക്കേണ്ട എനിക്ക് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പില്ല അള്ളാഹു എന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ അള്ളാഹു കയ്യുമാൻ സ്വയം ഹയാത്തുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാതെ അള്ളാഹുവിനെ കാണണം എന്റെ ശബ്ദം എന്നിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എനിക്ക് അടുത്തത് ഏത് പദം ഏത് വേർഡ് പറയണമെന്ന് എന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പടച്ചോനാണ് കേൾപ്പിക്കുന്നത് പടച്ചോനാണ് ഇത് കേൾപ്പിക്കുന്നതും പറയിപ്പിക്കണം എല്ലാം അള്ളാഹുവാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു വെറും കോല മാത്രം ഒന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഏതിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തി റബ്ബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് അങ്ങനെ അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തായിട്ട് നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ന് ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ വലയത്തിൽ
ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെയുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ എത്തിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ രുചിയും മാധുര്യവും ആസ്വാദനങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ പഠിച്ചു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വലിയ വലിയ വീട് വെച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ വലിയ വലിയ കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ വലിയ വലിയ വാച്ചും വലിയ വലിയ മൊബൈലുമായി അതിലൊക്കെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തരായി അള്ളാഹുവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാധുക്കളായ വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ കൂടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ നടത്തി തീരുമാറാവട്ടെ ഭൗതികമായി എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതോടൊപ്പം കൽപ്പ് നിറയെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തക്കവ് നിറച്ചു തരട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മരിക്കണ സമയത്ത് അവസാനം മാക്കിബത്ത് നന്നായി മരണം ഹയറായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നവർ പഠിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളും സ്വത്തും മധുരും സമ്പത്തും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് അകറ്റാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നോമ്പിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം സ്വീകരിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് റാഹത്തായി അള്ളാഹിന് തക്കവയിലും നിലയിലുമായിട്ട് ജീവിച്ച് സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നരകത്തിൽ കരിക്കപ്പെടാത്ത സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊന്ന് തോപ ചെയ്യാനും പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനും അവസരം കിട്ടാത്ത അപകട മരണം പെടുന്നതിനുള്ള മരണം അറ്റാക്ക് മരണം ഉറക്കത്തിലുള്ള മരണത്തിനൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളൊക്കെ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരട്ടെ എന്ത് രോഗം പരീക്ഷണം വന്നാലും ക്ഷമിക്കാനും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാനും ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും ലില്ലാഹിയാക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا ارد على البرتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക